इस मॉड्यूल में आ, हम मैमल्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का जिक्र करते हैं इसमें हम दो पोर्शन में डिवाइड कर रखा है दर इज पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट टू में पार्ट वन में उसकी इंट्रोडक्शन ही है जैसे हम ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं और जब पार्ट टू में हम इन एंडोक्राइन का फंक्शन देखेंगे तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन मैमल्स जिसके अंदर पिट्रेटिक ग्लैंड है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इट इज आल्सो कॉल्ड एज इसके दो पोर्शन हैं जिसका हम जिक्र करेंगे हाइपोफिस भी कहते हैं इसे तो दिस पिट्रेटिक ग्लैंड है देन थारेड ग्लैंड है दैन द पैराथोराइड्स हैं एड्रीनल्स हैं पेनक्रियास है पीनियल हाइपोथैलामस थैलामस टेस्टिस और ओवरीज ये वही तकरीबन विद द एक्सेप्शन ऑफ टू ये वही ग्लैंड हैं जो कि हमने बर्ड्स के अंदर भी देखे तो ये मैमल्स के अंदर हम जिक्र करते हैं लोअर मैमल्स पे और हायर मैमल्स पे लोअर मैमल्स की एग्जांपल जो है दैट इज माउस और द रैट और जबकि हायर मैमल्स के टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन तो इसको हम इसके अंदर मुख्तलफ जो एंडोक्राइन ग्लैंड की पोजिशन से हम देखें तो ये पिटवेटिक ग्लैंड है विच इज इन द ब्रेन रिटर्न दैन द हाइपोथैलमस ये भी ब्रेन का हिस्सा है उसके बाद पीनियर ग्लैंड ये भी ब्रेन का ही हिस्सा है उसके बाद ये फिर थारॉयड है इसी के अंदर फिर पैराथॉरॉयड ग्लैंड भी हैं दैन दर इज ए थाइमस ग्लैंड और दैन दर इज यहाँ पे फिर अब आए एड्रिन ग्लैंड है दैन द पेनक्रियास और टेस्टिस एंड द ओवरी एंड द टेस्टिस तो दीज आर दीज आर दी एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड विच वी आर फेमिलियर जिसमें बर्ड्स का भी बर्ड्स में भी जिक्र किया रेप्टाइल्स में भी जिक्र किया एम्फीबियंस के अंदर भी जिक्र किया लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टडी हुई है वो मैमल्स के अंदर ही की गई है अब नेक्स्ट डायग्राम में ह्यूमन में देखते हैं तो इसके अंदर भी वही हाइपोथैलमस पिट्रेट ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड दैट इज इन द ब्रेन रीजन दैन दिज ए थारड ग्लैंड और पैराथॉरड ग्लैंड इसी के अंदर एम्बेडेड है ये थाइमस का रीजन है जो कि बिल्कुल स्टर्नम की बैक साइड के ऊपर है दैन एड्रिन ग्लैंड हैं जो कि किडनीज के ऊपर किडनीज के इंटीरियर पार्ट के ऊपर हैं इसी के पास ही दर इज अ पेनक्रियास और ये पेनक्रियास जो है इट इज़ यूजली इट इज कनेक्टेड विद द गट रीजन और दिन द रीजन ऑफ न्यूडनम और उसके बाद ओवरी दर इज अ फीमेल दैन द टेस्ट इज इन द मेल और ये ब्रेन में अगर हम जिक्र करें तो दिस इज अ पिट्रेटिक लैंड और ये हाइपोथैलमस है तो हाइपोथैलमस और पिट्रेटी एक दूसरे के साथ अटैच ही हैं जिसका हम डिटेल में जिक्र करते हैं ये पीनियल ग्लैंड की पोजीशन है और इसकी पोजीशन ये थर्ड वेंट्रिकल के पास है जिसका हम फिर और डिटेल में जिक्र करेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स दिस इज द पिट्रेटिक लैंड और ये हाइपोथैलमस के दिस पार्ट इज दिस इज होल दाइपोथैलमस और इसमें ब्लड सप्लाई भी है और इसके इस पिट्रेटिक लैंड के दो हिस्से हैं एक तो एडिनो हाइपोफिस है जो कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई है बाकायदा और ये है दिस इज़ अ न्यूरो हाइपोफिस जैसा कि नाम से जाहिर है कि इट इज़ कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स जबकि इसके अंदर इसके अंदर ये सेल्स हैं जो कि हम एडिनो हाइपोफिस के सेल्स कहते हैं या पिट्रेटिक लैंड के सेल्स कहते हैं तो ये यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये पिट्रेटिक ग्लैंड की पोजीशन क्या है ये ब्रेन के अंदर है और ये हाइपोथैलमस के साथ अटैच्ड है जिसके अंदर ये एंटीरियर पिट्रेटिक ग्लैंड है या लोब है एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पिट्रेटरी लोब और इसके अंदर इट इज़ कनेक्टेड विद द न्यूरॉन्स इसलिए हम इसको न्यूरो हाइपोफिस कहते हैं और जबकि ये पोर्शन जो है ये असल में तकरीबन छः हारमोन्स बनाता है और जिसकी जिसका हम एक दूसरे के बाद जिक्र करेंगे सो द पिट्रेटिक लैंड जिसे हम हाइपोफिस कहते हैं इज डायरेक्टली बिलो द हाइपोथैलमस जो इसकी पोजीशन हमने देखी और पिट्रेटरी हैज टू डिस्टिंक्ट लोब्स द इंटीरियर लोब विच इज एडिनो हाइपोफिस एंड द पोस्टीरियर लोब द न्यूरो हाइपोफिस इसके अंदर डिफ्रेंसिस क्या हैं इन दो लोब्स के The एडिनो हाइपोफिस इज लार्जर दैन दी न्यूरो हाइपोफिस और दूसरी बात यह है कि सिक्रेटरी सेल्स कार्ड पिट्रेटिसाइट्स दे आर द सेल्स विच एक्चुअली प्रोड्यूस दीज डिफरेंट हॉर्मोन्स 
और जबकि जबकि न्यूरो हाइपोपसिस एज सच ये हार्मोन तैयार नहीं करता बल्कि ये हाइपोथैलमस से हाइपोथैलमस से दे मूव डाउन अलोंग द न्यूरॉन्स और या न्यूरॉन सेल्स जो हैं दे विल प्रोड्यूस दिस इन द हाइपोथैलमस एंड दे मूव डाउन वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं न्यूरो हाइपोपसिस में और वहाँ पे इट इज इट इज दे आर रिलीज एवन इट दे आर रिक्वायर्ड so this is uh, this is the position this is uh, the endocrine system of the mammalian uh, glands ya mammalian endocrine system okay